பத்திரிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் சமூக விலகலை உறுதி செய்யும் வகையில் நாளை முதல் இயக்கப்பட உள்ள பயணிகள் ரயிலில் அனைத்து இருக்கைகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது ரயில்வே இணையமைச்சர் சுரேஷ் அங்கடி நானூற்று அறுபத்தி எட்டு ஷிரமிக் ரயில்கள் இதுவரை இயக்கப்பட்டுள்ளன அதிக அளவில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஒவ்வொரு சிறப்பு ரயிலிலும் தலா ஆயிரத்து எழுநூறு பயணிகளை அனுமதிக்க திட்டம் நெஞ்சக நோய்களை துரிதமாக கண்டறிய நடமாடும் எக்ஸ்ரே வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கோயம்பேட்டில் மூடப்பட்ட காய்கறி சந்தை திருமழிசையில் இன்று தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிரூட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் உலக நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய பிறகு ஏற்கனவே நான்கு முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ள பிரதமர் இன்று ஐந்தாவது முறையாக காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்ற தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கான மருத்துவ உபகரணங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க ஏதுவாக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கான இரண்டாவது தவணை நிதியை விடுவிப்பதுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக முப்பத்து மூன்று சதவீத கடன் பெறுவதற்கு அனுமதிக்குமாறும் வலியுறுத்தினார் மருத்துவ சாதனங்கள் பாதுகாப்பு கவசங்கள் வாங்குவதற்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான செலவுகளை ஈடுகட்டவும் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் இவை தவிர தமிழகத்திற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீட்டுத் தொகையை தற்போது விடுவிப்பதுடன் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மத்திய நிதிக்குழு மானியத்தையும் விடுவிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார் அத்துடன் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை குறைக்கக்கூடாது எனவும் தமிழக முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் திட்ட பயனாளிகள் உட்பட அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்க ஏதுவாக கூடுதலாக உணவு தானியங்களை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறும் அவர் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் சென்னையிலிருந்து பிற இடங்களுக்கும் மற்ற இடங்களிலிருந்து சென்னைக்கும் இம்மாத இறுதி வரை ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துக்களை அனுமதிக்க வேண்டாம் என்றும் முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க இந்திய ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது கொரோனாவால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் பயணச்சீட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உட்பட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் 
ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதோடு அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயணிகள் ரயில் சேவை மீண்டும் படிப்படியாக தொடங்கும் என்றும் தில்லியில் இருந்து பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களாக அவை இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளி மாநில தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளி மாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக விலகலை உறுதி செய்யும் வகையில் நாளை முதல் இயக்கப்பட உள்ள பயணிகள் ரயிலில் அனைத்து இருக்கைகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது என்று ரயில்வே இணையமைச்சர் சுரேஷ் அங்காடி கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல வசதியாக நாளை முதல் பதினைந்து ஜோடி ரயில்கள் குளிர்பதன வசதிகள் உள்ள பெட்டிகளுடன் குறைந்தபட்ச நிறுத்தங்களுடன் இயக்கப்பட உள்ளன முன்பதிவற்ற பொது பெட்டிகள் இந்த ரயில்களில் இருக்காது என்றும் சமூக இடைவெளி பின்பற்றுவதற்கும் சுகாதார விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதற்கும் ஏதுவாக அனைத்து இருக்கைகளுக்குமான டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரயில் நிலையங்களில் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அனுமதி சீட்டு உள்ள பயணிகளை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட உள்ளார்கள் என்றும் தேவையில்லாமல் ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் கூடுவது தவிர்க்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பயணத்தின் போது சமூக இடைவெளி மற்றும் இதர கொரோனா தொற்று விதிமுறைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் பல மாநில முதலமைச்சர்கள் இத்தகைய சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டுமென்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் இந்த கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறப்பு ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதிகள் கொண்ட பெட்டிகள் மட்டுமே இருக்கும் ராஜ்தானி ரயிலுக்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் பயணிகள் தொன்னூறு நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட அனைத்து பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ரயிலில் போர்வைகள் துண்டுகள் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அவர்களே உணவு குடிநீர் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உலர்ந்த உடனடி உணவு வகைகள் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஆகியவை மட்டும் கட்டண அடிப்படையில் விநியோகிக்கப்படும் முன்பதிவு அதிகபட்சமாக ஏழு நாட்களுக்கு முன்னால் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் காத்திருப்பு பட்டியல் அல்லது ரயிலிலேயே அனுமதி சீட்டு பெறுவது ஆகியவை முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ரயில் புறப்படுவதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அனுமதி சீட்டை ரத்து செய்யலாம் ஐம்பது சதவீத கழிவுடன் பணம் திருப்பித் தரப்படும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அதிக அளவில் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் வகையில் இனி ஒவ்வொரு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயிலிலும் தலா ஆயிரத்து எழுநூறு பயணிகளை அனுமதிப்பதுடன் இந்த ரயில்கள் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே அமைச்சகம் மண்டல ரயில்வேக்களுக்கு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் சிறப்பு ரயில்கள் எந்த இடத்திற்கு இயக்கப்படுகிறதோ அந்த ரயில் நிலையம் தவிர மாநில அரசுகளால் கேட்டுக்கொள்ளப்படும் மூன்று ரயில் நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில்களில் ஆயிரத்து இருநூறு பயணிகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ரயில்களில் உள்ள படுக்கைகளின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக கூடுதலாக ஐநூறு பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் தலா இருபத்தி நான்கு பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களில் ஒரு பெட்டிக்கு எழுபத்தி இரண்டு பயணிகள் வீதம் ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பயணிகளை அனுப்ப முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் சிறப்பு ரயில் இன்று மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றது வேலூரில் உள்ள சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்த வட மாநிலத்தவர்கள் பல்வேறு விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் இதில் ஆயிரத்து நூற்று பேர் தமிழக அரசின் சொந்த செலவில் பேருந்துகள் மூலம் காட்பாடி ரயில் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு பின்னர் சிறப்பு ரயில் மூலம் ஹவுராவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் ரயிலில் சமூக இடைவெளியுடன் அனைவரும் அமர்த்தப்பட்டதுடன் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு தண்ணீர் போன்றவற்றை மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முகசுந்தரம் வழங்கினாா்
இந்நிலையில் தெற்கு ரயில்வே இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நாடு முழுவதும் இதுவரை நானூற்று அறுபத்தி எட்டு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் தமிழகத்திற்கு வந்தடைந்த ஒரு ரயில் உட்பட முன்னூற்று ரயில்கள் அவை சென்றடைய வேண்டிய இடத்திற்கு சென்றுவிட்டதாகவும் எஞ்சிய நூற்று ரயில்கள் திருச்சி லக்னோ வாரணாசி பரோனி ஜெகநாத்பூர் கோரக்பூர் ஹாத்தியா தர்பங்கா கயா உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகளுடன் குவைத்திலிருந்து ஒரு விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது பயணிகள் அனைவரும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நான்கு குழந்தைகள் அறுபது பெண்கள் உட்பட நூற்று பேர் இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தனர் குடியுரிமை மற்றும் சுங்க இலாக்க அதிகாரிகள் தகுந்த சோதனைக்கு பிறகு இவர்கள் விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்பட்டனர் விமான நிலையத்திலேயே தமிழக சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக மாதிரிகள் இவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்டன பின்னர் பயனாளிகளின் விருப்பத்தின் பேரில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் மூலமாக சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரி மற்றும் விடுதிகளில் தனிமைப்படுத்த அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் சிலர் மருத்துவ உதவி வேண்டியதைத் தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இன்று பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அவர்கள் விடுதிகளிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு பிறகு அவர்கள் தங்களது இல்லங்களுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சிறப்பு விமானத்தில் வந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் உடவு வழங்கப்பட்டது இவ்வாறு வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் பயணிகள் தங்களது சொந்த செலவில் ஹோட்டல்களில் தங்கவோ அல்லது அரசு கல்லூரிகளில் ஏற்படுத்தியுள்ள முகாம்களிலோ தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோலாலம்பூர் மஸ்கட் மணிலா டாக்கா லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை பல்வேறு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் இதேபோல் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கப்பற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து நேற்று மாலை கொச்சி நோக்கி புறப்பட்டது இந்த கப்பலில் இருநூற்று இரண்டு இந்திய பயணிகள் வர உள்ளனர் நாளை மாலை இந்த கப்பல் கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை என்ற பெயரில் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் தொழிலாளர் நல சட்டங்களை திருத்துவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வரும் நிலையில் மனித உரிமைகளை ஒடுக்குவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பாதுகாப்பற்ற பணியிடங்களில் தொழிலாளர்களை பணி செய்யும்படி வற்புறுத்த இந்த சட்ட திருத்தங்களில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள ராகுல் காந்தி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பது என்ற பெயரில் தொழிலாளர்களின் உழைப்பை சுரண்டுவதையும் அவர்களது உரிமைகள் ஒடுக்கப்படுவதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற அடிப்படை அம்சங்களில் எவ்வித சமரசத்தையும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே அம்மாநில சட்டமேலவை தேர்தலில் போட்டியிட இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் இணைந்து அமைத்துள்ள கூட்டணி அரசின் முதலமைச்சராக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே பொறுப்பேற்றார் ஆனால் அவர் சட்டப்பேரவை அல்லது மேலவை உறுப்பினராக இல்லாத நிலையில் அரசியல் சாசனப்படி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ஆறு மாதங்களுக்குள் சட்டப்பேரவை அல்லது சட்ட மேலவை ஆகிய ஏதாவது ஒரு அவையில் உறுப்பினராக வேண்டும் இந்த ஆறு மாத கால அவகாசம் முடியவடைய உள்ள நிலையில் இம்மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி நடைபெறவுள்ள மகாராஷ்டிர சட்ட மேலவை தேர்தலில் போட்டியிட உத்தவ் தாக்கரே இன்று தமது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் மொத்தம் ஒன்பது இடங்களுக்கு நடைபெறவுள்ள இத்தேர்தலில் ஆளும் விகாஷ் அகாதி சார்பில் உத்தவ் தாக்கரே தவிர சிவசேனா சார்பில் தற்போதைய சட்ட மேலவை துணைத் தலைவராக உள்ள நீலம் கோரேவும் மேலவை தேர்தலில் போட்டியிட மனு தாக்கல் செய்தார் மேலும் தேசியவாத காங்கிரசை சேர்ந்த சசிகாந்த் ஷிண்டே அமோல் மிகாரி மற்றும் காங்கிரசை சேர்ந்த ராஜேஷ் ரத்தோட் ஆகியோரும் இன்று மனு தாக்கல் செய்தனர் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான பிஜேபி சார்பில் நான்கு பேர் மட்டுமே போட்டியிடுகின்றனர் இதனால் உத்தவ் தாக்கரே உள்ளிட்ட அனைவரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெற கடைசி நாளான வருகிற பதினான்காம் தேதி இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியை விசாரணைக்காக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைப்பது தொடர்பான வழக்கு லண்டன் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று அதனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் மோசடி செய்த வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி அவரது நெருங்கிய உறவினர் மெகுல் சோஸ்கி ஆகியோர் இங்கிலாந்திற்கு தப்பி ஓடி அந்நாட்டில் வசித்து வருகின்றனர் இந்த வழக்கில் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஸ்காட்லாந்து யார்டு காவல்துறையினரால் நீரவ் மோடி கைது செய்யப்பட்டு லண்டன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் தமக்கு ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனு லண்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் ஐந்தாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் நீரவ் மோடியை விசாரணைக்காக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்க கோரி அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் சார்பில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு லண்டன் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் தற்போது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருப்பதாகவும் நாட்டின் பல பகுதிகளில் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் உத்வேகம் அடைந்துள்ளதாகவும் இந்த நடவடிக்கைகள் வரும் நாட்களில் மேலும் வேகம் பெறும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார் ஐந்தாவது முறையாக இன்று முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் மோடி மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் மத்திய அரசிடம் உள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் தற்போது அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது என்று குறிப்பிட்டார் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட இந்த பகுதிகளில் தொற்று பரவாமல் தடுப்பதையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதையும் நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றார் சமூக விலகல் உள்ளிட்ட கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்த இக்கட்டான நிலையிலிருந்து ஊரக பகுதிகள் முழுவதுமாக விடுபடுவதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் சற்றே வேகம் குறைந்த நிலையில் இருந்தபோதிலும் நமது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் நாட்டின் பல பகுதிகளில் மெல்ல மெல்ல ஊக்கம் பெற்று வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நடவடிக்கைகள் வரும் நாட்களில் வேகம் பெறும் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் இதற்கு நாம் நம்மால் இயன்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் அமித் ஷா ராஜ்நாத் சிங் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று பேர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஆறாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இன்று உயிரிழந்த ஆறு பேர் உட்பட இதுவரை ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் இன்று குணமடைந்து தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உட்பட இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் மட்டும் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து தலைநகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது செங்கல்பட்டில் இன்று தொன்னூறு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஒராயிரத்தை தாண்டியது இதில் பதினான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் ஏற்படும் நெஞ்சக தொற்று நோய்களை துரிதமாக கண்டறியும் அதிநவீன எக்ஸ்ரே பொருத்தப்பட்ட பதினான்கு வாகனங்களை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று துவக்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஐந்து கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனங்களில் நெஞ்சக தொற்று நோயை எக்ஸ்ரே கொண்டு அடையாளம் காணலாம் 
நோயாளிகளின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று எக்ஸ்ரே எடுப்பதுடன் அப்பரிசோதனை முடிவினை மருத்துவர்கள் துரிதமாக கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் இந்த வாகனம் வடிவமைக்கப்பட்டது ஆஸ்துமா நுரையீரல் அடைப்பு நோய்கள் ஆகியவற்றை கண்டறியவும் இந்த வாகனத்தில் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீல ராஜேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் தற்காலிக காய்கறி சந்தை பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது சென்னைக்கு நாள்தோறும் காய்கறி விநியோகித்து வந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஏராளமானோருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அச்சந்தை மூடப்பட்டது திருமழிசையில் தற்காலிகமாக காய்கறி சந்தை செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சுமார் இருநூறு கடைகளுடன் காய்கறி சந்தை இன்று பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது இதனை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழு உறுப்பினர் செயலாளர் கார்த்திகேயன் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் ஆகியோர் நேற்று குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தனர் மொத்த வியாபாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடைகளில் தராசு டேபிள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு வந்து இறக்கும் பணியில் வியாபாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நேற்றிரவு ஒன்பது மணி முதல் இந்த சந்தைக்கு தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்ட அனைத்து காய்கறிகளும் வர தொடங்கியதை அடுத்து அதிகாலை முதலே ஏராளமான சில்லறை வியாபாரிகள் சந்தைக்கு வந்து காய்கறிகளை வாங்கிச் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் கோவையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினருக்கு அமைச்சர் முழு உடல் பாதுகாப்பு கவசம் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை இன்று வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க இரவு பகல் பாராமல் அயராது உழைத்த மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் மருத்துவ பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டார் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருந்து நமது நாட்டை கொரோனா தொற்று இல்லாத தேசமாக மாற்ற அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பாடுபடுவோம் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அரியலூரில் கொரோனா தொற்றுக்காக சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் முப்பத்தி ஆறு பேர் இன்று குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இம்மாவட்டத்தில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்கள் அனைவரும் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை சிறப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்று அரசு தலைமை மருத்துவமனையிலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் நான்கு பேர் உட்பட முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் அவர்களை அரியலூர் கோட்டாட்சியர் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் பழங்கள் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நான்காவது கட்டமாக ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஒன்றியம் அக்கமாபுரம் ஏரியை புனரமைக்கும் பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா இந்த பணியை தொடங்கி வைத்தார் தமிழக முதலமைச்சரின் உத்தரவுப்படி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் கீழ் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இதுவரை நாற்பத்தி ஐந்து ஏரிகள் தொன்னூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் எட்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நான்காவது கட்டமாக பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முப்பத்தி இரண்டு ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணிகளை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இன்று அக்கமாபுரம் ஏரியில் புனரமைக்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே பழனி முன்னிலையில் தொடங்கி வைத்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்கள் வசித்த பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள மலவைராயநந்தம் ஊராட்சியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்கள் ஒருபோதும் தங்களது வீட்டிலிருந்து வெளியேறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அப்போது அவர் தெரிவித்தார் தன்னார்வலர்கள் மூலம் இப்பகுதிகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தொடர்ந்து ஆதிநாதபுரம் ஊராட்சி பகுதியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் நாடு முழுவதும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் நூறு நாள் வேலை திட்டப் பணிகளை மீண்டும் தொடர மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டத்திலும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் தற்போது உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் நூறு நாள் வேலை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பயனாளிகள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் நூறு நாள் திட்ட பயனாளி நானும் ஒருவன் பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த ரெண்டு நாள் ஊதியம் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதால் நானும் பயனடைந்துள்ளேன் மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நூறு நாள் திட்ட பயனாளி நானும் ஒருவன் 
பாரத பிரதமர் அவர்கள் இரண்டு நாள் சம்பளம் எங்களுக்கு ஊதியமாக வழங்கியுள்ளார் அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி நூறு நாள் வேலைக்கு ஊதியம் வழங்கியதற்கு மோடி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் மூலமாக பயனடைந்து உள்ளேன் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளேன் கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தோம் இப்போது பிரதமர் மோடி ஐயா நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அட்டை வாங்கி கொடுத்து எல்லாருக்கும் இப்போ வேலை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வீட்டில் அந்த எல்லாருக்கும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சமூக இடைவெளி விட்டு அதனால் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதால் நாங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருந்தோம் இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மிக இப்போ கொடுத்ததுக்கு பாரத பிரதமருக்கு மிக்க மிக்க நன்றி கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எங்கள் ஊர் மக்களும் நாங்களும் எங்கள் குடும்பமும் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கொடுத்துருக்காரு எங்களுக்கு அதுக்காக பிரதமர் அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கொரோனாவினால வீட்டில் வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் இப்போ பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வேலை துவங்கி விட்டார்கள் அதனால் வேலை வரப்பு வட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வேலையை கொடுத்த பிரதமருக்கு நன்றி கோவையில் மத்திய அரசின் உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று வரும் பயனாளிகள் ஊரடங்கு உத்தரவு காலகட்டத்தில் அரசு அறிவித்துள்ள மூன்று சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கான முழு தொகையை வங்கி கணக்கில் பெற்றுள்ளனர் இதற்காக மத்திய அரசுக்கு அவர்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் அந்த ஊரடங்கு உத்தரவுனால இந்த உஜ்வாலா திட்டத்திலிருந்து சிலிண்டர் தந்திருக்காங்க ஃப்ரீயா மறுபடியும் மூணு மாதத்துக்கு சிலிண்டர் தர்றாங்க இதனால எங்களுக்கு வந்து நான் வந்து மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொரோனா வைரஸ்னால ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க அதனால வேலைக்கு எங்கேயும் போகாதனால இந்த உஜ்வாலா திட்டத்து மூலியமா இது கேஸ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அதுக்கு மத்திய அரசுக்கு நம்ப நன்றி மத்திய அரசுலேருந்து உஜ்வாலா திட்டத்தில் சிலிண்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ சிலிண்டருக்குள்ள பணத்தை வந்து ரெண்டு மாதம் உள்ள பணத்தை முதல்ல பேங்க்கில் போட்டாங்க இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் அந்த பணத்தை வந்து பேங்க்கில் போட்டதுனால எங்களுக்கு ஒரு பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணுற ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு சிலிண்டர்கள் மானியமாக கிடைத்துள்ளது இது பணம் முன்கூட்டியே எனது வங்கி கணக்கில் வந்துள்ளது இது ஊரடங்கு காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்டுவதற்கான உத்திகள் குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் சமூக விலகலை உறுதி செய்யும் வகையில் நாளை முதல் இயக்கப்பட உள்ள பயணிகள் ரயிலில் அனைத்து இருக்கைகளும் முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது ரயில்வே இணையமைச்சர் சுரேஷ் அங்காடி நானூற்று அறுபத்தி எட்டு ஸ்ரமிக் ரயில்கள் இதுவரை இயக்கப்பட்டுள்ளன அதிக அளவில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஒவ்வொரு சிறப்பு ரயிலிலும் தலா ஆயிரத்து எழுநூறு பயணிகளை அனுமதிக்க திட்டம் நெஞ்சக நோய்களை துரிதமாக கண்டறிய நடமாடும் எக்ஸ்ரே வாகனங்களை துவக்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கோயம்பேட்டில் மூடப்பட்ட காய்கறி சந்தை திருமழிசையில் இன்று தொடக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்